¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta su casa, hasta su computadora, hasta su tablet, por compartir estas conversaciones que ofrecemos estas noches de verano para que usted conozca también otra, otro perfil, otro ángulo, otros espacios que habitan aquellas personas que usted ve en la televisión. Y hoy tenemos a una tremenda invitada que es de acá, es de la casa, es eh, comediante, es actriz, es conductora de televisión, es cordobesa, que es una categoría en sí mismo. Señores y señores, buenas noches a todos, buenas noches, Yamila Reina. ¿Qué tal? Ah, bueno. Qué buena presentación. Qué buena presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida, por favor, a Gracias. Siento. Nuevamente, acá el programa, ya había estado una vez. Sí, con las chicas, con cuando las chicas, dice, claro. el lanzamiento de hoy se habla. Exactamente. Que, nada, un poco nerviosa, pero bien. Y viniste esa vez, estaban partiendo, ¿no? El, hoy se habla con, con los medios, ¿tá? hoy día ya es un programa consolidado. Además estás en el matinal, hoy día me decían por acá que quizás mañana te tocaba la recepción también. <risa> te, te ha tocado hacer hartas cosas. Me ha tocado, sí, sí, la verdad es que... Siempre digo que, bueno, primero nada, agradecerte la invitación, te admiro profundamente, lo sabes, siempre te lo digo. Y estar acá, sé que sos experto en tocar la fibra de tus invitados, así que no sé qué va a pasar hoy, espero que todo salga bien. Eh, la verdad es que súper contenta con, con este momento en mi vida, eh, agradecida a la vida principalmente, y creo que cuando uno se para eh, y valora los, los eventos en grandes o chicos, se para frente a grandes oportunidades. Y creo que lo que está sucediendo hoy. Días atrás publicaste en tu Instagram una fotografía tuya con el logo TVN donde comentabas un poco de eso, de lo que ha sido el trabajo, de esto de que quizás te decían que no se podía, quizás que te decían que no, pero con esfuerzo, con trabajo, haciendo la pega genuina, ahí estamos. Sí, creo que cuando uno trabaja en silencio, sin perseguir desesperadamente los, los objetivos, las cosas suceden por sinergia, trabajando siempre. Pero muchas veces me dijeron te van a dar nunca la oportunidad de conducir un programa, menos en Chile. Eh, nunca vas a estar en un matinal ocupando un lugar con un rol importante porque así son los chilenos. Y, y yo siempre, cuando me decían esta frase, yo me quedaba con, ¿por qué no? Mm. Si las oportunidades existen para todo el mundo, Dios lo dirá. Como no me cierro a hacer un festival de viña el día de mañana, que me encantaría, un almué, feliz de la vida, eh, yo no me cierro a ninguna oportunidad. Siento que en esta vida estamos de paso, Edu. Y si de verdad a, no disfrutás los procesos, Pasaste acá sin pena ni gloria. Qué interesante cuando uno mira la vida así, porque todos nos vamos a encontrar con personas que te dicen eso no se puede, eso no es para nosotros, sí. para qué vaya a perder tiempo, como que te tiran una sentencia encima. Y si uno en vez de ver una sentencia, ve un desafío en eso, es decir, pero ¿por qué no? Y si, y si, ¿Por qué no puedo jugar mis cartas? Uno no elige las cartas, pero elige cómo jugarlas. Sí. ¿Por qué no poder hacer eso? Que es un poco lo que tú estás eh, transmitiendo el día de hoy. Qué interesante eso. Que como lección, ¿no? De, Hagamos lo que queramos hacer, tratemos de hacerlo. Nadie asegura que se va a conseguir, pero tratemos por lo menos de hacerlo. Nadie te asegura que, todo, que algo va a ser eterno. Mm. Nadie te asegura que vas a hacer un éxito todos los días. Mm. Eh, pero obviamente que cada desafío que tomo no te voy a negar. Me da susto, sí me da susto, pero me tiro al agua igual. De eso se trata la vida. Si no, ¿para qué te vas a quedar en tu casa por miedo a... Ay, si me equivoco, ay, si me castiga, ay, si... Cuando me hablaron para el, para el matinal... Eh, fue un segundo que dije, ok, déjeme pensarlo, porque fue como, no me lo esperaba, sinceramente. Y después dije, vamos, si ellos, me, ellos que saben de esta industria me están invitando a hacer esta invitación especial al matinal, pero vamos, disfrutémoslo. Yo soy una persona que me considero muy profesional y súper matea, me tomo las cosas con mucho respeto, intento jamás faltar el respeto al público, entonces yo creo que también... La gente de, de este medio también lo sabe con el tiempo. Este medio es bien chico también. Mm. Eh, y yo trabajo a diario, trabajo mucho. En el Hoy se habla cuando apenas empecé. Recibí todas las críticas porque me mataron los primeros días. Recibí las críticas y las tomé como una construcción. No me quedé como, ay, dijeron esto de mí. No, dije, ok, la gente dice que soy muy aguda. Ok, vamos a tomar clase de canto. De, para empezar a hablar bien, bajar el tono. Como que siempre intento seguir creciendo. Me equivoco seguramente como todos los seres humanos. Pero lo que hago, lo hago con mucho amor. Interesante. Me quedo dando vueltas a eso que dijiste del miedo. Eh, escuché una entrevista que, que es más que una entrevista, una charla que daba un piloto de estos aviones los más grandes, ¿no? Que lleva muchos pasajeros a bordo. Entonces le preguntaban en estas conversaciones qué sentía él cada vez que despegaba. Y él dijo miedo. 
Entonces el, el entrevistador le dice, pero ¿cómo te vas a sentir miedo? O sea, es una persona que lleva haciendo esto mucho tiempo y dice, sí, es que el miedo es el consejero, el que me dice que tengo que estar atento, alerta. Pues si estuviera ultra confiado, a lo mejor algo se me pasaría. Pero el miedo, como consejero, no, no que te deje, que te apabulles por él, sino que tomarlo como consejero te puede ayudar a avanzar. Es una buena lección, me pareció a mí interesante. Todos tenemos en algún minuto algún temor, algún miedo. Tenemos miedo a cagarla siempre en televisión. Bueno, pero tomémoslo como consejero. ¿Qué pasa? Todos los días, a cada instante. Wow. A cada instante, cada cosa que digo, de pronto digo, esto puede ser malinterpretado. Si estoy en un programa que es de corte editorial, donde lo que yo digo puede significar también la representación del canal, tengo que estar muy atento a eso. Pero no es el miedo que te enfría y te impide hacer las cosas, no es el que te paraliza. Es el miedo que te dice, ok, trabaja con esto. Es el miedo que te, mantien, te mantiene alerta. Exactamente, es el sí. miedo que te mantiene alerta. Sí. Es la, la corteza más básica de nuestro cerebro el que está funcionando en ese instante. Y estamos, ¿sabes que Yo estoy feliz de que esa posibilidad se te dé acá, en la televisión pública, que te ahora con Gino, que lo están haciendo muy bien, con, con Felipe Vidal, que estuvo ahí también, que han logrado algo que en la tele se da o no se da. ¿Hay sí. química o no hay química? Sí. Entonces, usted no se inventa. Probablemente en muchos lados hemos visto programas donde dicen ah, no hay ni una onda sí, se nota eso, no, se nota. Sí. no, yo estoy pero feliz con Gino al lado la verdad es que se lo dije la otra vez de verdad que si él no hubiese estado a mi lado no sé si hubiese sido capaz de hacerlo al matinal él ha sido fue una química pero sabes que como esas parejas que hacen match apenas mm. se conocen fue lo mismo eh, me pasó el primer día de matinal que obviamente estaba nervioso y todo y teníamos invitados periodistas que están todos los días en el matinal que yo no los conocía entonces está uno de ellos al aire y yo los miro solo lo miré y él agarra mi pauta y me anota el nombre como bueno. esa conexión tenemos lo miro y él ya sabe si yo quiero cerrar si él va a cerrar si así y, y además ¿sabes qué? se agradece Edu la generosidad porque pucha que estamos en un medio donde en la televisión hay tanto ego hay la, tanto egoísmo a la gente lo que es el generoso en pantalla porque el no todo el mundo puede sí, entender, claro. es verdad el ser generoso en pantalla significa que tu compañero te cede espacios que tu compañero te hace partícipe de algo que estén haciendo en conjunto que, que no quiera taparte, que no quiera anularte, que no sea despectivo, que no marque que tiene una jerarquía más que la tuya o que es, por ejemplo, para mí Gino es un genio, es un periodista hecho y derecho y él jamás me ha hecho sentir que yo no lo soy, sino que al revés, construyo con él. Y eso uno lo agradece mucho. Sí, vale eso, sí. Grande Gino, buena persona. Tengo la, la, mejor, la mejor impresión de, de él, de él como persona, como, como profesional. Sí. ¿Qué ha sido lo más complejo de León de... también, ¿eh? Me ha enseñado mucho ese señor. Rodrigo León, Rodrigo León, Rodrigo León lo mejor. Sí. Oye, ¿qué ha sido lo más complejo en estos días de tener que levantarse temprano y quedarse hasta la tarde para el, para el programa que haces tú habitualmente? ¿Cómo, cómo ha sido usted este, acomodarse a un nuevo horario? Sí, eh, ha sido complicado el hecho de que, como soy actriz, hago stand -up, normalmente mi reloj está cambiado de hora. Sí. Soy de dormirme un poco tarde. Eh, y además la ansiedad que me da cada día el matinal, de que siempre hay un nuevo desafío, eh, me mantiene un poco ansiosa, entonces me ha costado mucho conciliar el sueño, así que opté por la meditación, todas las noches me duermo con meditación. Ah, perfecto, ya. Eh, debo confesar que el día que nos tocó entrevistar a Camila Vallejo me dormí escuchando una entrevista de ella para que me quedara. Dice, cuando uno se duerme, el subconsciente sigue trabajando, así que me quedé dormida escuchando un poco para al otro día estar al día y no embarrarla. Eh, pero eso, he tenido que optar por, por eso. Y mi perro Ernesto, el que más sufrido, pobre. Pero bueno, ahí entre los amigos, la vecina, que le mando un beso a mi vecino, la genia me lo saca a pasear, que la tengo al lado. Qué buena. Sí. Y el miedo a quedarse dormido, ¿no? ¿No ha Ay, atroz. Pero sabes que me eso despierto, onda, yo me levanto cinco y media, a las cinco, diez, cinco y cuarto, ya me despierto. Así. Me quedo dormido. Me quedo dormido. Me quedo dormido. Oh, sí, atroz. ¿Y Ernesto qué dice? No, Ernesto está un poco indignado, voy a confesar hoy. Pero alguno de... va a decir, pero se equivocó, si no es Ernesto el nombre de su pareja, no, Ernesto es su perrito. Mi perro, de ya de nueve años, un don. Eh, no, no entiende nada, imagínate, lo despierto a las cinco y media de la mañana, es de noche afuera, el flaco no entiende nada, y está tapado, asoma el hocico nomás, Ahí indignado. Ernesto. Ahí está mi amor, que todos me dicen que es feo, ¿no es lindo? ¿Qué le... ¿Le dicen que es feo? Sí. ¿Pero cómo la gente puede decir eso? Uno no dice eso, pero... <risa> De la, de la... Yo encuentro que es lindo, tiene una belleza diferente, pero es hermosa. Es lindo, es que un agradecido. Es mi, es mi gran amor, es mi compañero. ¿Es mi gran amor? Sí, él es mi gran amor. Perdón, me están llamando desde Coquimbo en este uh. momento, que están muy molestos por esa declaración. ¿Qué pasó? No, Diego lo sabe. 
Diego ah. está al tanto de que Ernesto es mi gran... Cuando ellos se conocieron, yeah. Diego, mi pareja para los que no saben, ellos se conocieron y Diego como que nunca había tenido perro como... Como yo que tiene, uno, tiene un perrijo, claro. ¿no? Un perro. Y él no entendía. Y lo trataba como un perro y lo sacaba. Cierta y lo... distancia. Claro, y un día le dije, hermano, si acá no se llevan, el que se va sos vos, ¿eh? Claro. Y él no, lo, no podía creerlo. Y desde ahí empezó a cultivar una relación que ahora se aman. Digamos que Diego Sánchez, actualmente arquero de Coquimbo Unido, sí. ellos están acostumbrados a sacar los perros a la cancha, porque tienen que meter el perro a, a la cancha. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos por Instagram, muy poco romántico. Lo ¿Por nuestro. Instagram? Sí. ¿Quién le escribió a quién? Él me había escrito a mí, hacía su, unos su meses. DM. Claro, y yo normalmente no abro los mensajes de desconocidos. Que ¿viste? Los... Ajá, carpeta, claro, porque claro. un par de veces sin querer abrí, abrí me he encontrado con momentos ¿Pirules? incómodos. ¿Pirules? Sí, unas cosas media eh, pobres además. Y entonces decidí no, no abrir más. Y un día, hace mucho tiempo, eh, aburría en casa como limpiando esos mensajes, sin querer abro ese mensaje, que no decía nada, era onda, eh, que, espero que estés bien, no sé qué. Yo le, como se abrió y salía leído, le puse gracias. Y él me contestó al segundo y me contestó, no me acuerdo qué, que me hizo reír mucho. Y me dio risa que aparte me contestara el segundo, era con qué estabas como esperando que, estaba que esperando. yo te quedara. Entonces, bueno, nada, y me hizo reír mucho y me... ¿Pero tú cachaste quién era? No, no tenía idea. Ya. Yeah. Eh, de hecho, yo ya llevaba dos años soltera y mi, mi grupo de amigos que, que tenía en ese minuto que nos juntábamos a comer asado todos los jueves, voy a la casa de los chicos y siempre me jodían con que yo estaba soltera, la soltera, la soltera. Entonces le digo, Uy, si vieran el galán que tengo ahora, porque yo vi las fotos de él en Instagram y para mí era un guatón chico que jugaba a la pichanga a la esquina. <risa> Porque yo no conocía la Unión Española, nunca la había escuchado. Chico sí. que jugaba, bueno, es lo que pensamos muchas veces los hinchas de los otros equipos cuando nos toca jugar con este. Pero este. no, claro, este. los hinchas de esos equipos están muy bien. Y entonces Gran eh, arquero, le digo a, mi, a mis amigos, le digo, no, si viera la cita que tengo ahora, le digo, la, las conquistas nuevas que tengo, le digo, el guatón que pichanguero del, del barrio. No, que mostra la foto, que no sé qué. Y muestro la foto yo riendo y se las muestro y me dice, pero ese es el Mono Sánchez. ¿Y quién es Mono Sánchez? Le digo yo. Me dice, ese gigante, me dice, mira como 1,90. O sea, no, ni, no, le no digo. ni guatón ni chico. No, nada, no tenía nada de eso. Y me dicen, el juego en la Unión Española, no sé qué. Ah, yo no sabía. Y bueno, y él me invita a salir y me gusta. Espera, 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 Creo que te está saltando aquí una parte interesante. Porque una cosa es que decir buena onda y que te responda al, al tiro inmediato. A que él se entere que tú hablas con tu amigo y ellos te dicen, no, si es monosante y que te invite a salir. Allá hay un capítulo ahí que me perdí. Es que todo esto pasó en como en cinco días, así es rápido, porque yo me iba a Argentina un mes. Pero nadie invita a salir a otra persona así de buena primera. Ah, él me invitó de una. Ah. Y, y me acuerdo que, de hecho, no sé por qué yo le digo, eh, no me acuerdo, parece que pues estábamos recién saliendo de pandemia algo así. Entonces yo le digo, pero ¿y si me da COVID? Yo tengo que viajar, no sé, te llevo a la posta, me dice. Yo, ¿Cómo a la posta? Le digo, ¿no me voy a llevar a la clínica? Ah, no, me dice, yo no, no, no te conozco tanto para llevarte a una clínica. Y nos empezamos a reír con cosas así. Y de ahí eh, me invitó a almorzar. Y lo encontré un acto de mucha caballerosidad. Invitar a almorzar. En vez de cenar. Anoten, chiquillos, invitar a almorzar más que sí, a cenar. Sí, porque la claro, cenar, cenar es como que es ah, ahí vamos por otro lado. Es la obvio. típica de. ¿sí? ¿Sí o no? Que a mi compadre le funciona. Pero vos sabés que el pibe tuvo tanta suerte que yo eh, tenía esa noche una cena de trabajo, un almuerzo de trabajo y se canceló, bueno, en, en fin. Y me quedaba solamente el viernes a la noche libre. No podía juntarlo en almuerzo. Y dije, mira, me queda el viernes a la noche, ¿te sirve? Sí, obvio. Y yo el sábado me iba a Argentina. Y nos juntamos a cenar, fue muy gracioso porque aparte él me estaba esperando, yo llegué una hora y media tarde porque estaba trabajando. ¿Hora y media tarde? Estaba trabajando, estábamos si te, grabando. Si te quiere. Entonces llego, yo pensé que se iba a ir. No, muy buen humor, me gustó eso. Y llego y bajo, estábamos en bueno, un restaurante que está en Vitacura, que tiene una escalera bien larga al lado yeah. del parque, Bicentenario. Yeah, entonces eh, yo voy bajar, venía yo de grabar, entonces venía maquillada, peinada, bestia, estupenda, me sentía valida más, una cosa así. Voy bajando las escaleras, pego, el pelo me pegaba en el, el todo, viento. El, el cámara lenta, Todo, o sea. todo. El sol cayendo, todo, todo perfecto. Y vengo bajando la escalera y me para la chica del restaurante y me dice, ¿y tu mascarilla? Y yo oh. se me había quedado. Y le escuchame una cosa. Tengo una cita ciegas. Ese que está en la esquina, mira disimuladamente, es mi cita. Así que yo te voy a pedir, por favor, no me hagas pasar esta vergüenza y dame tu mascarilla. Y dice, ¿pero cómo te voy a dar una mascarilla? ¿La dame bella? Tu, sí. Dame tu mascarilla. Le digo, dame tu mascarilla. Y digo otra yo me la, yo, se, se la quité. Y ¿Le quitaste dio, la mascarilla a esta pobre sí, mujer? A la encargada del restaurante. Así que me llegué y él se reía porque me dice, ¿y tu mascarilla? Así que fue match. Apenas nos conocimos, muy buena onda, él estaba súper nervioso. Eh, yo iba más relajada y además pensé, dije, voy a jugar de fútbol. Más chico que yo. Ya, no lo veo más. Así que... Más chico de edad. De edad. ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué diferencia de edad tiene? Nueve años. Epa. Epa. 
Epa, bonito. No sé, boludo, no tengo pelo. No, aguante, bonito. Oye, pero ya, quiero entrar en esa, en esa condición de mujer, guapa, conocida, deseada por muchos, y el futbolista, y todo lo que se teje de los futbolistas. ¿Pasó, ¿Pasó por ti en algún minuto el prejuicio de decir... Te voy a hacer un reparo. El deseo por todos, mentira. ¿En tu caso? No, a mí nunca nadie me pescaba. Ah. Te lo juro, Edu. Ah. No, el, el, ah. Hay muchas mujeres que se dedican a esto que van a entender. No, lo, los hombres como que no... Pero, ok, puede que... Pero la construcción de tu personaje... ¿Solías hacer personajes así como bien sexy? Sí, es muy loco porque fíjate que yo lo juzgué a Diego. ¿Ya? Y a mí, yo he sido juzgada muchas veces. Mm. ¿No? Como la fe en fatal, Por eso la come hombre, la... y yo soy cero. La gente que, que realmente me conoce sabe cómo soy. Eh, claro, uno, uno empieza a decir, qué loco, esta imagen que uno genera para afuera o que, o que los trabajos te generan también, eh, como en el caso de Diego, también el ser futbolista, el sí. decir, es mujeriego, es fiestero. Todo es... El mundo. Ahora él estaba solo, habrá tenido como 10 novios al mismo tiempo en esa época. Eh, está bien, estaba solo, pero desde que comenzamos él fue un señor inglés. Pero no, pero no te pasaste en un rollo con eso, te dijiste. No, sí, nada. me pasé todo. Ah. De hecho, yo como que fui directo, no, no, no tuve ningún tipo de preámbulo y ah, dije, chau. <risa> Touch and go, se acabó. Ah, tú pensaste que así Sí, ya, okay. dije, no lo veo más. Mañana agarró el avión, chay. Y no lo veo más. Él es muy romántico, sensible. Yo soy como el hombre de la relación. Soy como, ay, no sos tan sensible, Diego. Ay, ¿por qué sos tan sensible? Y digo llorando una vez, no, no me entiendo. <risa> sí, sí, él es de los detalles, ¿viste? Yo soy más como, toma, te compré esto, estoy súper apurada. Es como que soy más así. Que no y, yo, y desde ese día ya nunca más se separaron. No, nunca más. Él se quedó en casa. Y ¿En tu casa? Se quedó en casa la primera vez. Ah. Al otro día se fue a entrenar. ¿Ya? Eh, y se dejó la llave de su casa. Y yo dije, ah... Y al otro día nos vimos, le dije, che, toma, está en tu llave. Y a la volví a Argentina, vino a casa y nunca más se fue. Y yo le decía, eh, eh, ¿No, no será que andaba buscando casa? <risa> Lo peor es que recién se compraba la suya. Ah. Yo le decía, pero vos disfrutá tu casa, si tenés que vivir tu casa. ¿Para qué gastarla? Está, no, está nuevita. Está, no, claro, no, él no, en casa. Y yo le decía, eh, me siento abogada, necesito espacio, ¿te podés ir a tu casa? Y él me decía, <risa> como que yo lo estaba bromeando. Ahí llevamos dos años. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar en una relación que te llena, que, que te ilumina, estable, brillante, se te nota cuando hablas de él, como que le brillan? Eh, lo, lo he visto a ustedes también en fotografías. Se nota que tiene una muy linda relación, como muy plena. Tenemos una relación sana, muy sana. Eh, a, a, fue construirla, ¿no? No fue fácil, pasamos por un montón de cosas como todo el mundo. La relación a distancia, como la que tenemos que mantener hace un, ya un tiempo, eh, se hace difícil, sobre todo para mí, porque... Yo puedo viajar de repente a los fines de semana, pero él nunca puede estar para mí. Mm. Entonces hay muchos momentos difíciles que me han tocado, momentos de la vida misma donde, donde estoy sola, donde sé que él está, pero a través de un teléfono. Entonces claro. igual se hace difícil. Pero bueno, Dios dirá. Y tú en un momento incluso te, te fuiste, ¿no? Te fuiste tanto para hasta con él cuando él se fue sí, allá. Sí, a principios del año pasado me fui. Eh, le prometí, la había firmado por dos años. Y le dije, bueno, el primero te acompaño, el segundo yo retomo mi trabajo. Y, porque siempre, siempre pospuse mi vida personal por mi trabajo. Mi papá siempre me decía, tu trabajo es muy, nuestro trabajo es muy celoso. Y es real, uh -huh. Edu, nuestro trabajo es súper celoso. Entonces eh, me cansé en un minuto de priorizar tanto mi trabajo que, que llegaba a mi casa con una gran soledad. Entonces dije, bueno, llegó el momento de encontrar a la persona indicada y él me necesita y voy a priorizar por primera vez una relación, espero no equivocarme. Y aposté y me fui. Ahora acá, 20 días, igual me da la loca y venía a hacer algo de pega y dos, tres días y me claro. volvía. Pero fue, fue toda una aventura. Primero que era la, llevé la vida de una esposa a un futbolista. Yo decía que era como la versión Aliexpress de la Cote, de la Cote López. Porque, porque viste que la otra es rubia, estupenda, divina. Yo ahí la gordita. Yo llegué a la cancha y todas las esposas, los jugadores rubias. Todas rubias, pestañas. Todas, ta, ta, ta. Y yo llegaba con el mate y los bizcochitos. ¿Alguien quiere bizcochitos? Y todas re flacas, así, tomando mate amargo. ¿entendés? Pero fue muy lindo. Conocí gente hermosa. Tenemos un grupo de amigos gigante ahí, bueno, no sé si gigante, pero gigantes de corazón, que es el Pablito Godoy ahí, y otros amigos más que, a quien queremos mucho. Bueno, Diego Mono Sánchez, actual arquero de Coquimbo Unido, ¿este año? Sí. 
ahí está haciendo la, las armas en, en Coquimbo Unido. Te mando un saludo. ¿Qué me mando? ¿Me mando un saludo, Diego? Es lo que acabo de decir. Te sí? mando un saludo. Ay, Pero ¿sabes me... que no lo ve? No, porque no me cree. No, no sí veo. Ay, a ver, sí, yo me dio que nervio. Hola, mi amor. Por acá, nuevamente yo, tu fans número uno. Acá, nuevamente mirándote en televisión. Eh, bueno, solamente darte este, esta sorpresa para, para decirte lo mucho que te amo, lo, lo feliz que estoy por tu presente, lo feliz que estoy porque se te viene un futuro gigante, por lo bien que lo has hecho, por, por todo el amor, por todo el esfuerzo que, que le pone en cada proyecto que, que te presenta la vida. Eh, estoy muy orgulloso de, de lo bien que lo haces, eh, estoy de verdad que estoy en las nubes contigo, estoy muy muy feliz. Y bueno, y ya sé lo, 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 lo grande que eres como mujer, como novia eres la mejor, así que de verdad estoy muy muy agradecido de tenerte en mi vida. Soy muy feliz a tu lado y quiero estar miles de años más junto. Te amo, te amo mucho desde acá, desde la distancia, te mando un beso enorme. Estamos lejos pero de corazón estamos muy cerca mi amor, te amo mucho. Chao vida. No. Qué lindo. <risa> Y además te estaba viendo en ese momento. Sabía que me ibas a hacer llorar. Yo no, fue... Fue Diego. Es lindo el amor. Me lloro por de emoción nada más. Han sido días difíciles igual, últimamente. ¿Por qué? Por todo, porque asumir eh, el rol que estoy haciendo hoy en el canal es una gran responsabilidad para mí. Y tal vez me autopresiono mucho, me autojuzgo mucho. Eh, el primer día de descanso que tuvimos, el primero de enero, me dediqué a estar todo el día viendo lo que estaba haciendo y me, me maté. Entonces, en ese momento uno necesita ¿no? alguien que te abrace, que te diga todo está bien o vas bien o... Eh, y, y bueno, esa, esos días para mí se hacen un poco más difíciles. Tener algo más que la familia lejos, entonces como hay que, hay que fortalecerse solo, ¿viste? Y a veces uno se quiebra y veces que, que uno es frágil también. ¿Qué te da Diego? Diego me da paz, me da un exceso de amor, toneladas de amor día a día. Eh, me hace sentir que, que siempre va a estar todo bien. Eh, ante mi rigidez, yo soy una estructura caminando, entonces él me desestructura un poco y me hace sentir que la vida va por otro lado y que va a estar todo bien. Y esa compañía, ese amor, eh, es lindo, tenemos un amor súper sano. Después de muchas equivocaciones, uno aprende a evolucionar la vida y elegir la, la sanidad. Yo creo que eso es natural, ¿no? Todos hemos pasado por ese camino, nos tropezamos, seguimos, buscamos ¿no? ese momento de encontrarnos plenos. Y, y sabes qué, perdón que me desvíe, pero quiero decirte públicamente, eh, el otro día me mandaste unas palabras eh, debido al, al trabajo que estamos haciendo en el matinal, yo te lo quiero agradecer porque de verdad, para uno que está en un camino nuevo, eh, que vengan palabras de alguien que sabe tanto de esto, eh, a, a alguien además que yo admiro tanto, de verdad quería agradecértelo. Pero era 28 de diciembre, te lo dije. Sí, ¿sabes? sí, me dijo 28 de diciembre, como que el día lo inocente. Pesado. No, pero todo lo que, todo lo que puse ahí es muy cierto y lo, y lo siento de, de corazón, de Mila. Oye, y este amor, eh, ¿cuál es la próxima estación? Eh, bueno, está, nos comprometimos. Sí, claro. Eh, ¿Ese es el anillo que perdiste? O no, sea, este es el segundo. Me perdió el anillo. Sí, el primero lo perdí. Perdió, perdió el anillo. A ver, cuéntale, cuéntale a la gente cómo es eso que perdiste el anillo. Bueno, nada, es que me regaló el anillo y le dije, es muy chica la roca. Ya. Yeah. Se perdió. Era muy chiquito, no se veía. Mm. No, lo que pasa es que estábamos el primer día de vacaciones, fuimos a un lugar que era en los típicos All Inclusive, y llegamos con una sed bárbara y nos estábamos hasta el abuelo pollo y estábamos en fiesta arriba de la pelota y tuvimos un problema en la habitación y nos cambiaron una habitación a la otra y en esa mudanza se perdió el anillo. Oh. No saben si cayó o al hotel se lo, se lo robaron, no tenemos idea. Claro. Pero... Igual que no es, no es cualquier cosa, perdí el anillo, compromiso. Sí, que... de hecho él estaba re deprimido y me dice... ¿Y no te, va, no te pasa nada? ¿No sentís nada con lo que pasa? Y le pero gordo, el primer día de vacaciones, me voy a amargar los días que nos quedan. Ya está, es Él abrió material. una botella de vino que no toma cuando entrena para entregarte ese anillo. 
Sí, fue un brindis muy fome encima. Yo entendí, ¿por qué? Le hace abrir la botella de vino y fue como, brindemos por nosotros. Y dejó la copa y yo oh, estoy entretenido. Y se paró, dio vuelta, estábamos en la cocina en casa, se dio vuelta, me puso el anillo acá y me dijo, ¿así está mejor el brindis? Yeah, bien jugado. Pero el tema es que yo no sabía si era un anillo de compromiso, estaba pidiendo matrimonio o era un regalo porque no me dijo nada. Ah. Yo me quedé así. ¿Qué, qué significa? Y él me miraba y me decía, y él me decía, pero di algo, ¿te gusta, no? Y yo, sí, es lindo, pero... De... ¿Qué significa? Y me, ¿Cómo que significa? Si te quieres casar conmigo, pero si no me lo preguntaste, no te arrodillaste. Me dice, gorda, jugué anoche, me duele la rodilla. No que me rodilla. Así fue y me vio un desastre en mi de matrimonio. Y ahí ese año se perdió y aparece este otro. Aparece este otro. Oye. Oh, yeah. Lindo. Aquí la gente encontró el video, están cuidado con el anillo, que encantaba <risa> mucho con las luces. No, igual yo creo que si los morde se dobla, ¿eh? No. <risa> eh pero ¿Y ahí es estamos. Fecha? Lo que pasa es que no hemos tenido fecha clara porque por el tema de que él está en Coquimbo y de que yo. Para mí, el, el tema del matrimonio en sí, ¿Ya? para mí es un acto de dos. Es un compañerismo, es como hagamos todos juntos, vamos a ver el lugar, la comida, la Claro, organicemos entre los dos. No es que le digo, ¿qué querés? Le digo, te vas a estar en Coquimbo, te hago todo la pega claro. y vos llegás, te pones el smoking y entras a la claro, iglesia. Tomando no. la alternativa y... Claro. No, yo quiero que estemos juntos. Entonces le digo, si nadie nos apura, pero él sí, dale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y te, ya ha, ha empezado así iglesia? Sí, yo me quiero casar sí o sí por la iglesia. De... De blanco, no tan cara dura, pero, pero sí, me sueño con la iglesia. Como que, igual como cuando empecé a ver los precios, dije... Ah, sí, ah, sí me quiero casar. Que, eh, es que encima la familia de Diego, es los, más, los más cercanos son 100. Ya, los más cercanos son Nosotros 100. Nosotros somos tres. Entonces, como un poco desbalanceada poco de justo, la cosa. Claro. Y entonces yo le digo, che, sale re caro. Y me dice, pero guarda, si vos sos la que se quiere casar por la iglesia finalmente, porque si no, nos podríamos casarnos a cualquier lado, nos casamos juntos y chao, pero claro, es verdad, mi sueño es la iglesia. Yo soy muy creyente. Entonces, ¿Y Lucho Jara ¿sí? cantando la de María y todo eso? Hay una disputa ahí. Ah, a ver. Porque está pero... el Claudio Olate, que es mi mejor Correcto. amigo. Correcto. Ah, claro. Y Claudio me dijo, me imagino que yo te voy a cantar la de María, no Lucho Jara. Un registro... Pero tú también eres amiga de Lucho. Y soy amiga de Lucho. Y bueno, y Lucho es mi cantante favorito. Entonces, ahí hay una... Ahora, yo dije, el único que podría destronar esto es si viene a mi hermano. ¿Ya? Entonces, claro. Que cante Que la prioridad, por sí, supuesto. Claro. ¿Y está a la altura de los dos no, anteriores? No, lo que canta mi hermano. ¿Sí? ¿Cantaba? Sí. ¿Sacó el... La voz de mi padre. La voz de tu padre. Sí. ¿Tú? El talento, dice mi papá. Decía <risa> mi papá. Sí. Ah, ya. Entonces no tenemos fecha todavía, estamos esperando eso, pero ya sabemos que por la iglesia y, y eso... Y hacer algo chico, ¿eh? no quiero hacer algo tan grande, ni quiero que sea un acto de amor ese, ese día, como con de verdad la gente que nos quiere, que ha estado cerca de nuestro. Tú has hablado en otras, en otras oportunidades sobre esto de ser o no ser mamá, que hoy día es una conversación que se da más abiertamente. Antiguamente sí. cuando una mujer decía que no quería ser mamá o no pretendía ser mamá, como Comienza. que había una mirada... Había una mirada sí. tanto eh, juiciosa de, de, de la sociedad. Hoy estos son temas que están dentro de las posibilidades de ser o no ser. Sí, eh, es un tema del cual también he sido muy juzgada eh, cuando decidí no ser madre. No, no por la sociedad, al revés. Cuando, cuando esto se hizo público, hubo mucha gente que dijo que bien, porque hay mucha gente que trae un hijo al mundo solamente por el hecho de realizarse por el hecho de, como me dijeron muy veces, ¿y te vas a quedar sola? No sé, un hijo no es un esclavo, un hijo es claro. un acto de amor. Y yo creo, y supongo que cuando uno elige traer un hijo al mundo, es traer a la persona que vas, más vas a amar en toda tu vida. Y si realmente yo voy a traer a quien más amo en toda mi vida, ¿por qué le voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy, Eduardo? Uh -huh. A mí me parece, y es mi manera de pensar, y no quiero herir a nadie con esto, pero... Es válido y es lícito. A mí me parece un acto de egoísmo y de desamor traer un hijo al mundo que vivimos hoy. Porque yo pienso de otra manera. Por supuesto. Ah, evidentemente, yo tenía muchas ganas de ser papá y sí. encuentro que el mundo puede ser una mierda, pero uno no puede construir un mundo feliz a su hijo y, y a lo mejor ayudar que tu hijo ayude a cambiar esa sí. percepción. Pero yo encuentro tremendamente válido que una mujer diga, ¿sabes qué? Ni siquiera tenga que dar una explicación, simplemente decir, no me, no me nace, no tiene por qué ser así. ¿Por qué sí. tendría que ser así? ¿Solo por el hecho de ser mujer? ¿Tengo que ser mamá? ¿Tengo que tener el instinto materno desarrollado? ¿Por qué? No, sinceramente, sí, cuando era pequeña soñaba con ser madre y casarme joven y bla, y que yo. 
con el tiempo la vida me ha ido demostrando otros caminos y también me reconozco muy egoísta. Yo soy muy egoísta de mi libertad. Me cuesta mucho compartir mi libertad. Me gusta mucho estar conmigo sola. Y creo que uno cuando trae un hijo al mundo de alguna manera negocia un poco esa libertad. Eh, yo siempre digo, Dios te da lo que vos estás preparado para recibir. Y a mí no me tocó tener un hijo. Y no siento la necesidad de, traerlo, de traer un hijo al mundo. No quiero, no me imagino traer un hijo al mundo y estar con el miedo que me van a hacer una encerrona y que me van a matar a mí, va a quedar mi hijo, o que van a matar a mi hijo. Por... Eso me da terror del mundo que vivimos hoy. Yo vivo con mucho miedo. ¿Y Diego qué dice de eso? Él tiene hijos, por uh -huh. suerte, entonces no estoy siendo egoísta con él, él ya fue papá. Él le encantaría, le encantaría, pero ya intentó por todos los medios convencerme y ah, <risa> renunció. Okay. Intentó convencerme. Convencerme. Sí, sí, lo otro ya. No, no se quería, puede hablar en serio. Que no quería tantos detalles de, de él cómo intentar <risa> eso. Ya, intentó convencerte y no... No, no, no lo entendió. Ahora yo digo, cuando termina de jugar al fútbol, viajemos. Yo... Amo viajar con, con Como no ha viajado nada, él no va a viajar toda la Está semana. chato. Claro, a un hotel, qué rico. Sí, pero claro, a mí me encanta recorrer el mundo, conocer cultura. Sí. Entonces le digo, cuando deje de jugar, vamos a poder tener tiempo de viajar. Así que disfrutar la vida de ese lugar. ¿Y se planifican así como en de años más? ¿Se, ve, ¿Se ven qué vamos a estar haciendo? Eh, él es más soñador en ese sentido, yo soy un poco más aterrizada. No creo. Sí, yo vivo día a día y que la vida nos vaya sorprendiendo para el lado que, que sea lo mejor para los dos. Eh, me di cuenta en esta vida con la partida de mi viejo de que no es bueno aferrarse a nada. Eh, aferrarse duele. Entonces, cuando uno vive la vida con la intensidad hermosa que se debe vivir, según yo, eh, pero sin aferrarse hace que todo duela menos. Entonces tal vez yo no me aferro tanto. Te voy a mostrar algo. Espérame. Un segundo, lo vengo a buscar acá. Está en la cajita. Hola, ¿qué tal? En esta cajita siempre tenemos algún tesoro de nuestros invitados para que lo compartas con la gente. ¿Por qué lo que hay acá adentro es tan interesante, tan importante, tan relevante en tu vida? Ah, oh, qué lindo este disco. Es mi papá. Sebastián. Que no se llamaba Sebastián. No, se llamaba El Daniel, Daniel Reina. Y él era mi viejo, es mi viejo. Eh, él es mi orgullo, él es mi sangre, es quien me ha hecho el artista que soy de alguna manera, porque mi madre también construyó mucho, pero... Él me dio esta, este amor por lo que hacemos, esta pasión, eh, las conversaciones de los lunes a la mañana, porque los dos trabajábamos todo el fin de semana, entonces nuestras charlas eran del lunes a la mañana. Él me llamaba llegando de, de un show a las 7, 8 de la mañana y yo me despertaba y, y hablábamos por hora y, y hablábamos lo, lo satisfactorio que es estar cansado por la pega realizada, ¿no? Y de momentos en, en donde yo me sentía muy sola estando acá y lo llamaba y decía, me siento sola, estoy cansada de estar sola. Y él me decía, ¿quién eligió este trabajo? Entonces no llores. Vos estás cambiando tu vida, lejos de tu familia, por el público. Y usted le dé respeto al público. Así que se limpia las lágrimas y va y sigue trabajando. Y él siempre menciona este gran respeto hacia la gente, hacia el público, en hacer un buen trabajo, en siempre ser profesional, en que... Él me decía una frase que tal vez es un poco cruel, pero siempre me decía, la gente no tiene, el público no tiene la culpa de tus penas, entonces no se las transmitas. Y así fue como él apenas falleció, yo a los cuatro días estrené Bonobos, una comedia, eh, donde hacía reír durante una hora y media, entonces imagínate lo que fue. Pero sentía que si no lo hacía, no estaba cumpliendo con nuestra promesa, ¿no? que era nuestro idioma, que era el escenario. Y me gusta esa ética que tu papá te, te entregaba respecto a lo que es el, el espectáculo, el show, de, de lo que significa estar con, con la audiencia, del respeto hacia ellos, de valorar finalmente que esto que es una pasión eh, requiere también de profesionalismo, de respeto, de disciplina, de tantas cosas que no basta solamente con tener la gracia, entre comillas. 
hay que trabajarlo. Es, es linda esa ética para enfrentar este mundo, bueno, y todos todo los mundos laborales. ¿Y sabes qué? Lo interesante también de, de haber nacido de su mano fue en que él me enseñó. Mi viejo viene, vino de muy abajo, ¿viste? Nosotros venimos literalmente de vivir en una choza. Eh, a mi papá se le murió su mamá en un ataque de asma porque no tenía plata para los remedios, se le murió los brazos. Pero este hombre también, junto con tu madre, en esos momentos de dificultad económica, era quien hacía esa polenta sí. que, que permitía que ustedes tuvieran algo rico. Sí. Que, que si bien faltaba la plata a lo mejor, pero sobraba el amor. Claro, nosotros, eh, bueno, como te conté, mi papá venía bien de abajo y bueno, en un minuto empezó a golpear las puertas por, con la música y mi mamá es la que trabajaba, trabajaba en un local de ropa y él iba a golpear puertas con la música, trabajaba en la noche eh, cantando en bares, en cabaret, eh, muchas veces le pagaban con, con leche para, para nosotros, no había plata y vivíamos en una pensión compartida eh, con una familia que hasta el día de hoy son amigos de mi familia y, y me acuerdo que, que él, claro, en casa no había plata para carne, por ejemplo. Entonces mi papá me acuerdo que él cocinaba además, entonces me ponía un banquito de madera y yo me ponía al lado de él y él cocinaba conmigo. Siempre había música y risas en mi casa, siempre. Y, y me acuerdo que yo me hacía las polentas más ricas, te juro que era como... Yo creo que, a, a, si lo comparo hoy, era como ponerle filete a una polenta, ¿me entendés? Yeah. Ese sabor tenía. Porque claro, había que darle el sabor de lo que no había en casa. Y noches que, que yo me acuerdo de haberme acostado con un mate cocido eh, y un pan y ellos sin nada. Y yo nunca supe que era pobre. Y yo se lo agradezco. Le agradezco a mi mamá. Lamentablemente no se lo pude decir, porque lo entendí después. Uno cuando cumple, a mí me pasó, yo cumplí los 40 y como que me cayó en las fichas un montón de cosas en la vida. Y una de las cosas fue esa, como qué bonito haber tenido una infancia tan linda eh, sin tener nada. Y creo que esos son uno de los cimientos más fuertes que me han hecho hoy en la vida, creo yo, estar bien parada. Sin duda, uno, yo creo que esa es una lección de fuego, ¿no? Haber, haber pasado por ese lugar y valorar esa instancia, no es una glorificación de la pobreza, es entender lo que ahí se vive en esos momentos cuando faltan aquello que quizás hoy día puede ser cotidiano para muchos. Eh, la, la riqueza, yo me niego a pensar que la riqueza es solamente en términos de Lucas. No, por favor, nada o sea, más lejano. Cuando hay amor, cuando está ese cariño, de hacerte una polenta que sea, no sé, muy pulenta, rica, que estar con él, compartir esos momentos, las lecciones que te da tu madre, que, que te llegas a emocionar de recordarlo y no haberlo podido decir, eso no tiene precio. Eso no. es infinitamente mejor que cualquier cuenta bancaria. Porque después a usted les tocó vivir incluso en una mansión. Sí, te iba a contar que, que eso creo que también es un mensaje de, para mucha gente también de, de que siempre se puede. O sea, de verdad, nosotros vivíamos en una, en una población no teniendo nada y él se transformó en uno de los artistas más vendidos de la Argentina. Sin, de la nada, entonces de verdad que siempre se puede. Cuando vos trabajás con pasión y decidido y crees en tu sueño, siempre se puede. Y eso me lo demostró mi papá. Y, y él contaba siempre una anécdota muy linda que él cuando iba, estaba embarazada, creo que mi mamá de mi hermano, una cosa así, entonces mi, papá, mi mamá tenía eh, antojos de ciruela. Entonces en la verdulería de la esquina de esta pensión había una cosa de ciruela y mi papá pasaba y le robaba una ciruela al verdulero que él le decía después, cuando mi papá se hizo famoso, eh, iba mi papá para allá y le decía, yo siempre supe que me robabas una ciruela, <risa> pero sabía que era para tu mujer. Entonces, y él pasaba y al lado había una concesionaria de auto y él pasaba y miraba todos los días de su vida un auto que estaba ahí. Y él, un día el dueño de la concesionaria le dijo, vení, pasá, sentate. Y él dice que se sentó y dice, yo nunca me voy a olvidar la sensación de, ¿sabes cuándo me senté? Y yo dije, yo algún día lo voy a tener. Y apenas tuvo, ganó buen, buen billete, fue y se lo compró. Y lo tenía con el día que lo tuvo que vender porque se había agrandado la familia y se quería morir. <risa> eh, y después, claro, le pegó el palo al gato y la vivimos como la típica familia que le pega el palo al gato. Éramos, mira, una ordinaria. <risa> Nos fuimos a Disney, ahí volvimos, mi papá lleno el cuello de, de, de cadenas de oro. Ah, ya. Yo andaba con unos zapatos de charol con estras y no sé qué, los pero mi mamá rubia, mi mamá tenía unos lentes, me olvido más, una marca muy cara, saben cuál es la típica, la, como la tuya, una marca de lentes muy cool y la... Y el, el vidrio era una palmera espejada no. que se movía. Así. Y pasamos a vivir de, de esta pensión 
a una casa enorme, eh, una mansión, donde no fuimos felices. Porque, ¿Por qué no fueron felices? Porque nos mantenía muy separados la casa. O sea, la habitación de mi mamá de la nuestra quedaba muy lejos. Qué eh, nosotros habíamos empezado a entrar un poco en la adolescencia, entonces entre que no estábamos y cuando estábamos en casa cada uno comía en su habitación. Y mi papá me acuerdo que él, él se enojaba mucho con esta actitud de todos. Y él decía, ya no, no, no parecemos una familia. Teníamos mucha gente trabajando en casa, ¿entendés? Entre el chofer, la seguridad, las dos personas que cocinaban. La... Entonces ya había dejado de ser este núcleo que éramos cuando no teníamos tanto. Eh, y bueno, y así fuimos modificando la vida. Terminamos todos viviendo en Buenos Aires, en, en un lugar muy bonito, pero un poco más chico también, donde volvimos a... Más escala humana. Sí, 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 donde volvimos a reencontrarnos también. Qué interesante, qué, qué bonita lección además, ¿no? Eh, la, la plata es importante, ¿no? Vivimos en una sí, sociedad claro. donde si no tienes plata y te enfermas es complejo, en fin, la educación es cara, todo es caro. Pero no es la única forma de entender un estado de felicidad. La felicidad va por otros momentos, en otros lugares. Eh, puede ser confort, tener una casa así grande, pero si no, si vas a perder la esencia de una familia, y eso a lo mejor va a terminar disgregando este núcleo, ¿de qué sirve? De hecho, a mí cuando eh, mi, mi gente... Bueno, ahí está en una de las casas, de hecho, que te comentaba. Esa ese, fue otra. Eh, que esa es la pieza de, de la nana. <risa> claro, casi. Eh, cuando a mí, mi, mi gente, amigos, yo, van a conocer el donde yo vivo ahora y me dicen, es chiquita. Y yo le digo, sí, porque no... Le tengo como pavor un poco a, la, a los espacios muy grandes. Como que me he sentido tan mm. sola o triste en esos lugares tan grandes que... Me, me gustan los espacios un poco más reducidos para vivir, ¿no? Como que me siento más acogida. Bueno, tu amigo, entre que le dicen que tu perro es feo y que tu casa es chica, vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar. <risa> Las la amistades, carpeta, oye. La carpeta de los amigos, ¿eh? o son demasiado honestos o no sé qué. Bueno, a mí me dice mi amigo piscina sucia porque dicen que no tengo filtro. <risa> piscina Hoy sucia. Hoy me estoy portando bueno. bien igual. Oye, ¿eres supersticiosa? Sí. A la vuelta de la pausa me gustaría que me cuentes cuáles son tus supersticiones, cada etc. Bueno, dale. Hacemos una pausa y ya seguimos con más de Buenas Noches a todos a través de TVN, la televisión pública. Este verano nos vamos directo al Patagual, el Festival del Guaso del Mue. Vuelve, es el festival con mayor tradición del 19 al 22 de enero, solo a través de las pantallas de TVN. Compra tus entradas para que puedas ser parte de esta fiesta a través de puntoticket.com. Te espero. Hay sorpresas que alegran el día y es lo que tiene el servicio oficial de Nissan para ti. Si compraste tu auto desde el 1 de abril del 2021 o del 2022, tienes desde la primera y hasta las tres primeras mantenciones gratis. ¿Escuchaste bien? Las tres primeras mantenciones gratis. Conoce las condiciones y agenda tu obra en Nissan.cl con dos S. Nissan.cl Supersticiosa, cabalera. Por supuesto. ¿Cuál es tu cabala más cotidiana? Uh, del día a día... Um... Me persigno antes de cruzar la puerta. De tu casa. De mi casa. ¿sí? Eh, no agarro la sal bajo ningún punto. No ¿Cómo paso no por. La sal? No, ah, si de mano a la mano. Sal, sí, nunca. Ah, la hay que dejar en, ya. Siempre. Eh, no paso por abajo de una escalera. Si veo, si se me cruza un gato negro en el auto, ¿Ya? Eh, freno el auto, me bajo y hago tres pasos para atrás. ¿Cómo? A ver. Y voy manejando. Pero, pero, en plano general, por favor, señor. Ya, Ay, se cruzó, rápido. Se cruzó, no, es que si no, se ahora yo. ¿eh? <risa> sí. Ya, se cruzó el gato negro. ¿Qué, sí. ¿Te bajas y qué haces? Freno el auto, me bajo y hago tres pasos. Muéstrame, por favor. Me bajo del auto. Ya. Está el gato ahí y hago uno, dos, tres. Y Perfecto. me vuelvo a subir al auto y me voy. Y el gato que acaba de mirar. No, el, diciendo, no, el ¿qué gato le pasa que mira con loca, ¿qué le pasa? Okay. Sí. Eh, ah, no te tengo, bueno, no subo el avión, si sí, sí o sí entro al avión con el pie derecho. Ahí se las voy yo también. ¿Y me persigno también? No, no me persigno, pero me fijo de poner el pie derecho siempre en el avión y toco el fusilaje del avión. Ay, ver, igual, yo también toco la... Sí, sí, esas cosas. Ah, pero mira. con Diego fue peor, porque imagínate, eh, yo al principio no entendía sus cábalas, entonces ponele, terminaba de jugar un partido, llegaba a casa, no sé qué, con la ropa, de, no la de jugar, sino la de entrenamiento. Ya. Y yo toda la lavadora y no sé qué, y venía al próximo partido y me decía, ¿y mi ropa? Ahí está, doblada, 
¿Lo lavaste? Sí. ¿Pero cómo? Si gané el último partido con esa ropa. Y yo qué sé. Ah, por no? eso entonces no... Ya, bueno. <risa> Esta es la no, es terrible. Él es peor. Ah. Entonces qué... entre los dos, imagínate. ¿Qué otra cábala tiene Diego Mono Sánchez? Diego tiene esa. Entra a la cancha con el pie derecho. Ya. No pasa por abajo del arco, del aro este de, de Copa Chile. ¿No pasa por eso? Nunca. Siempre vas a ver qué pasa por fuera. <risa> Yeah. Eh, hace algo en el arco que no sé bien qué es porque como siempre estoy en vivo viéndolo no, no alcanzo a ver tan de lejos pero se cuelga de un lado parece algo así ya yeah. eh, usa una polera blanca abajo de la del, del pero una esa no cualquiera ah, la polera la polera blanca que no da más esa usa yo le dije lo tiene cuando paré pero ¿por qué lo usa? Si me... no es que hoy tuvo un mal día hoy tuvo un mal día sí qué notable ¿Qué, qué, y... Sí, somos una familia de mi papá también, era terrible. Papá se ponía el billete en el pie derecho, ¿Un la billete, ruda y un la billete, ruda. ¿Billete y ruda en el pie derecho? Sí. Ah, Protección. ¿Está bueno eso? Sí. Mira, billete y ruda Yo en pierdo, el pie derecho. Yo prendo incienso. Una ramita, no la planta completa. Con la, es que el los árbol. Los zapatos de payaso, <risas> si me meter la rama. Eh, prendo incienso impares en mi casa. ¿Cómo impares? Impares. A ah, tres, cinco. Sí, <risas> qué impares. No, sí, claro, que impares. <risas> Pensé que era una marca de incienso y se llama impares. No. Ah, ¿no puedes prender dos? No. ¿O prendí uno o prendís tres? Sí. ¿Por qué? Para descargar. ¿Para descargar? No, para descargar hasta el baño. No. La mala energía, Eduardo. Ah, también puede ser. Sí. Ah, mira. Oye, ya, oye. ¿Vos no? Que... ¿No ¿Qué? tenés? ¿Incienso? Prendo incienso. Pero me da lo mismo si uno, si es dos. ¿Pero no sos tan cabalero? No. ¿Salvo lo del avión? No. La, mi principal cábala es estudiar. A él. A ella, ella, la estudiosa. Ella la aplica. No, yo, ella la amargó cal. Lo del avión. Oh, no. era, era verdad, entonces, era no. verdad, entonces lo del quiebre. ¿Ven qué les dije yo? O sea, el quiebre en el, yo no lo van a lograr bueno. jamás. No pueden creer, la programa no. parando, no pueden creer que nunca, que nunca nos peleamos. Mira, yo tengo esto del avión, que el pie derecho, y, y antes de subirme a un escenario en festival y todo, ah. un sábado. El sour. El sour. Pum. Qué terrible la, es. La ¿Te pasa? ¿Te pones nervioso antes de subir al escenario? Lo que te dije antes, el miedo, sí. ¿En ¿Sí? serio? Yo hubiese jurado Pero que lo haces de cancha yo, total. Yo pensaba siempre que era como un cliché cuando te decían eh, que el día que te dejes de sentir como nervios sí. en la guatita va a ser fome. Y decía, ya, como poesía. Pero de verdad, yo siento que es así. Esa sensación, ese como nervio de salir a enfrentar a la gente. En el caso mío, presentar artistas que la gente viene a verme, la gente no me viene a ver a mí, viene a ver a los artistas, ser parte de esa fiesta. Yo creo que es tan rica la energía que de alguna manera el cuerpo lo somatiza. No puede ser que entre así como viniste a timbrar ¿Pero un te papel. dan ganas de ir a, al baño a hacer el dos, ponele? Pero voy antes. ¿Qué te pasa? Sí, no como marisco ese día para que no señora, me Señora, el, el Eduardo hace del dos antes de subir al festival, ahí lo van a ver. Sí, soy humano. Yo a veces hago de no, porque conozco a muchos que les da nervios y les pasa eso antes de subir al escenario. Qué incómodo igual, porque ir, volver... Quiero agradecer, como siempre, a nuestros amigos de Incamapu, Gastronomía Peruana, en Seminario 130, aquí en Providencia, o en Calera de Tango, Paralero 12. Esto, evidentemente, en Calera de Tango, muy bonito lugar. O en Instagram, arroba incamapu.cl, exquisita como me viste, yo te contaba lo de la cábala del sour. Incamapu. Te funciona, ¿no? Ah, me, me he hecho un buen programa. A, a todos los, todo los festivales. Oye, ¿cómo está? Hoy se habla. Feliz. Nuevo horario. Nuevo horario, a las 4 de la tarde, para que todas sepan y todos también. Eh, contenta ahí con mis compañeras, con Margot Cal, con la Lady Ganga, la, Gato, la Cote Castro y eh, la Elena Dressel, que ahí nos llevamos muy bien, la pasamos bien. Estamos haciendo un programa eh, donde estamos conformes porque estamos haciendo contenido. Eh, también intentamos entretener, eh, manejando el día a día también, ¿no? De, de esto se trata el Doy Se Habla. Así que contentas en el canal público, dándole soldados firmes ahí. Eh, haciendo un buen programa y que de a poco le ha ido cada vez mejor, así que hemos ido construyendo, ¿no? No, bueno. no me olvido nunca las palabras de Roberto Sistana que dijo, acá no hay que preocuparse de entrar ni por el rating, bueno, este, este es un programa para construir y eso es lo que siento que estamos logrando Roberto Sistana es el gerente de programación de TVN, el que, el así que si él, si él dice eso, nosotros <risa> es, le creemos. Es. Además, muy bonito porque han construido no solamente un espacio de conversación en televisión pública, sino que también voces distintas femeninas, que lo conversábamos y que estaban acá, eh, son un mix de diversas sensibilidades también, no solamente eh, de un solo lado, de una sola mirada. Eso es muy, muy interesante. No, y, y nos hace entretenido para nosotras mismas hacer el programa también, porque pensamos diferentes maneras las cuatro. Tú que cheque ya en un ratito más tienes que estar levantándote para... No, yo ya debería estar durmiendo. Mañana mis ojeras te las debo. 
Pero estamos... Está... Lo vemos. Mira, te prometo que hacemos el último corte y cuando despierte, cuando cuente tres, sentirás su dueño, mucho sueño. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Ya me creía Tony Cabo. Hacemos una pausa y regresamos. Te tengo un regalo. ¿En serio? Sí. Me encantan los regalos. La música con raíz chilena volverá a brillar en la segunda noche del Festival del Guaso del Mue. Música, fiesta y humor. Ellos, durante 50 años, han escrito la historia del Chile popular a través de sus canciones. Dueños de un estilo inconfundible que llevamos grabado en la memoria colectiva. Y ya, pues, reiremos también con el humor revelación de Alex Ortiz y no puede faltar el ritmo de la cumbia. Desde Argentina, dos grupos que nos harán bailar y cantar con sus éxitos. La Rosa y el grupo Red. Del 19 al 22 de enero en TVN, el Festival del Guaso Dolmue. Compra tus entradas a través de .ticket.com. Este verano nos vamos directo al Patagual. El Festival del Guaso Dolmue 2023 contará con lo último del género urbano, como lo veremos en su tercera noche junto a la banda coronada como ganadora del festival y del mejor artista tropical del año. Estamos hablando de la Combo Tortuga, el cerebro detrás del humor chileno y el genio de la comedia Luis Slimming y una estrella del movimiento urbano que ha llegado hasta lo más alto, Young Sister. El Festival del Guaso del Mue del 19 al 22 de enero en TVN. Compra tus entradas a través de .ticket.com. Te espero. Ya estamos de regreso junto a Yamila Celeste Reina, acá en nuestro programa, que en nuestro programa va a estar ya en el matinal. Y nosotros le hacemos un regalo de emprendimiento a nuestros invitados. Sabemos que te gusta jardinear y que te gustan sí. las plantas. Y mira esta que maravilla que está acá. Es de Cocactu. Tu planta soñada es Cocactu, un vivero de producción propia ubicado en Independencia. Se especializa en plantas únicas, inusuales, sanas, libres de plagas y en un crecimiento activo. En Instagram es arroba Cocactu. Y en www.cocacto.cl además viene con una invitación aquí para una asesoría en tu hogar, para las, las plantas que tiene. Mira. Me encanta. Eso ustedes también lo Me pueden Me encanta acceder. esta planta, de hecho, la había visto ya hacía rato, la había echado el ojo y no la había comprado. Así que muchas gracias, me encantó. Gracias a ti por venir acá el día de hoy, gracias por la energía que estás entregando en los programas, gracias por todo lo que haces. Qué rico tenerte acá. Gracias a vos por la invitación, Edu, de verdad. Gracias por las veces que te pedí un consejo y que siempre me lo has dado. Lo he hinchado harto de cómo, cómo hago esto y cómo hago esto. Así que gracias por esa paciencia y felices disfrutando el matinal hasta que lleguen los anfitriones oficiales. Y sé que les va a ir increíble porque son dos profesionales de primera. Así que gracias por la invitación y gracias, gracias por el espacio del matinal. Gracias a ti. Un gusto verte como sea. Igual. Nos vamos. Nos vamos eh, a Diego. También un abrazo grande a la distancia. Diego el Mono Sánchez. ¿Por qué le dicen Diego? Bueno, hacemos un, un, un alto hasta el próximo capítulo. Gracias a todos.